ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോർഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ചാപ്റ്റർ വൈസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതിന്റെ സിക്സ്ത് പാർട്ട് ആണ് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിയിലെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന സുവോളജി ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയിറ്റേജ് എത്രയാന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സുവോളജിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് അതിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുവോളജി ചാപ്റ്റർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ അതായത് ആനിമൽ കിങ്ഡം അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കാം അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ബോട്ടിനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ബോത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ലിങ്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് നെയിം ആൻഡ് കമന്റ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെൽ ജംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് ഡിഫറെന്റ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ഏതാണെന്ന് എഴുതണം അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ മൂന്ന് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് അഡ്ഹറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ ഇതിൽ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സെൽസിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ലീക്കേജ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ലീക്കേജ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എക്രോസ് എ ടിഷ്യൂ അടുത്താണ് അഡ്ഹറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ അഡ്ഹറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള സെൽസിനെ തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഒരു സിമെന്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് അഡ്ഹറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സിമെന്റ് നെയ്ബറിംഗ് സെൽ ടുഗദർ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സെൽസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതായത് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നുള്ള അയൺസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽസ് അപ്പം സെൽ ജംഗ്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ബോട്ടിൽ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലേബൽ ദ പാർട്സ് മാർക്ക് എ ആൻഡ് ബി റൈറ്റ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഇവിടെ കോക്രോച്ചിന്റെ എലിമെന്ററി കനാൽ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എ ബി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് സി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഡൈജഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് ഇതെന്താ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണിത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് ബി ആയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോക്രോച്ചിലെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആസ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഓർ സിംപ്ലി ഫോർ വേസ്റ്റ് റിമൂവൽ ഇങ്ങനെ ഏത് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മെയിൽ കോക്രോച്ച് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഫ്രം ഫീമെയിൽ ഇൻ ദ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചർ എ നെയിം ദിസ് ഫിനോമിനൻ ബി ഗിഫ് വൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ച് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിനെ തമ്മിൽ നമുക്ക് അവരുടെ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് അതായത് എക്സ്റ്റേണലി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഈസിലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു ഫിനോമിന് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു
സെൻസ് ഓർഗനാണ് അപ്പം അത് രണ്ടും നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കാർഡിയാ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഇൻഡോക്കലേറ്റഡ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേംസിൽ നിന്ന് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റിറൈറ്റ് ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദ അണ്ടർലൈൻ പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ടിന് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ കാർട്ട്ലേജ് സെൽസ് കോൾഡ് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സിനാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാർട്ട്ലേജ് സെൽസിന് എന്താ പറയുന്നത് കാർട്ട്ലേജ് സെൽസ് ആർ കോൾഡ് കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബോൺസ് ആർ റിച്ച് ഇൻ കാൽഷ്യം സോൾഡ് ഇതിൽ ബോൺസിനാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബോൺസിൽ എന്താ കാൽഷ്യം സോൾട്ട് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്താണ് ഇൻഡർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ആർ സീൻ ഇൻ സ്കലറ്റൽ മസിൽസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻഡർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാർഡിയാ മസിൽസും ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് മസിൽസും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് സ്കലറ്റൽ മസിൽസിന് പകരം എന്താ ഹാർട്ട് മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാക് മസിൽസ് ആണ് വരേണ്ടത് ഫോർത്ത് വൺ സ്കലറ്റൽ മസിൽസ് ആർ സ്ട്രേറ്റഡ് അപ്പം അതും ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കോക്ക്രോച്ച് ഈസ് സെയ്ഡ് ടു ബി യൂറിക്കോട്ടൈൽ കോക്ക്രോച്ചിനെ യൂറിക്കോട്ടൈൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് കോക്ക്രോച്ച് ഫ്രം ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ യൂറിക്കോട്ടൈൽ എന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കോക്ക്രോച്ചിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂറിക്കോട്ടൈൽ എന്ന ടേമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കോക്ക്രോച്ചിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ഇവരുടെ മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് അതായത് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് നൈട്രജൻ വേസ്റ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് യൂറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ടു എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് ഓഫ് കോക്ക്രോച്ച് കോക്ക്രോച്ചിൻ്റെ രണ്ട് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് എഴുതാനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇൻസെക്സിൽ കാണുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബുകൾ ഇതുകൂടാതെ കോക്ക്രോച്ചിൽ ഫാറ്റ് ബോഡി നെഫ്രോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂറിക്കോസ് ഗ്ലാൻഡ് ഇതൊക്കെ എക്സ്ക്രീഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് കോളം എ വിത്ത് ദോസ് ഇൻ കോളം ബി ആൻഡ് സി ഈ മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അറിയുമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുതാണ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് അത് കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ വോൾസിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഡിഫ്യൂഷൻ അടുത്തതായിട്ട് ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ഡക്ട് ഓഫ് ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ട്യൂബുലാർ പാർട്സ് ഓഫ് നെഫ്രോൺസ് ഇൻ കിഡ്നി കിഡ്നിയുടെ നെഫ്രോൺസിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ട്യൂ ട്യൂബുല ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയ ഏതായിരുന്നു ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയ അതുകൂടാതെ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ സെക്രീഷൻ ഓർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇത് രണ്ടും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അടുത്താണ് കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈനിങ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക് ഓർ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈനിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം കാണാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ സെയിം ആസ് ക്യൂബോർഡൽ എപ്പിത്തീലിയം സെക്രീഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ അടുത്തതാണ് ഇ ഇ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പകരം അവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന സർഫസ് ഓഫ് ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആൻഡ് ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു എപ്പിത്തീലിയം കൂടെ ഉള്ളൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ അതാണ് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം അപ്പം സിലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയ ആണ് ബ്രോങ്കിയോൾസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ
കണ്ടക്ട് കണ്ടക്ട്സ് ഇമ്പൾസ് ഇമ്പൾസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസ് ഏതാ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നോവ്സിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഇമ്പൾസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വന്റി എയ്റ്റീൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ഷോയിങ് ദ എലിമെന്ററി കനാൽ ഓഫ് കോക്രോച്ച് നെയിം ദ പാർട്ട് ലേബിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി കോക്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൽ എ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രോപ്പാണ് ബി ഈസ് ഹെപ്പാറ്റിക് സിക്കെ സി മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആൻഡ് ഡി കോളൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഗിവൻ ബ്രാഞ്ചിങ് ഡയഗ്രാം ബേസ്ഡ് ഓൺ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ായിരുന്നു ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അരിയോളാർ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ സോ ബി ഈസ് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ സി ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിന് പിന്നീട് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഡെൻസ് റെഗുലർ ആൻഡ് ഡെൻസ് ഇറഗുലർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറഗുലർ ആണ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കാർട്ടിലേജ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബോൺ അപ്പം ഇതിൽ കാർട്ടിലേജ് ആണ് കൊടുക്കാത്തത് സോ ഡി ഈസ് കാർട്ടിലേജ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ കോക്രോച്ച് സ്പൈറക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എലിമെൻ്ററി കനാൽ ട്രക്കൽ സിസ്റ്റം മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ സ്പൈറക്കിൾസ് എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് എ കോക്രോച്ച് ഈസ് കട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അലൈവ് ഫോർ ആസ് ലോങ് ആസ് വൺ വീ ഗിവ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഒരു കോക്രോച്ചിൻ്റെ തല കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഒരാഴ്ച വരെ ജീവിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിന് കാരണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടതാണ് നർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കോക്രോച്ചിൻ്റെ നർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബോഡി ത്രൂ ഔട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത് ഹെഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം നർവസ് സിസ്റ്റം മാത്രമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ബോഡിയുടെ വെൻട്രൽ പാർട്ടിലായിട്ടാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഹെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ആഴ്ചയോളം ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് വിശപ്പ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം ദ നർവസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി ദ ഹെഡ് ഹോൾസ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് നർവസ് സിസ്റ്റം വൈൽ ദ റെസ്റ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അലോങ് ദ വെൻറൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി സോ ഇഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് എ കോക്രോച്ച് ഈസ് കട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിൽ ലിവ് ഫോർ ആസ് ലോങ് ആസ് വൺ വീക്ക് അപ്പം ഇത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മെൻഷൻ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്താണ് ബ്ലഡ് ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് ഫെരട്ടിമ ഫെരട്ടിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ മണ്ണിര ഏർത്വാമാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്ലഡ് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് സെ
ടിഷ്യൂ ഏതാ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ സെക്കൻഡ് സെൽ ഓഫ് ദിസ് ടിഷ്യൂ കോൺട്രോസൈഡ്സ് ആർ സീൻ ഇൻ സ്മോൾ cavities within the matrix അത് ബോൺസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല തേർഡ് വൺ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇന്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഇന്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാർഡിയാ ടിഷ്യൂസിലാണ് സോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാർഡിയാ ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ടേംസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഷോൺ ബിലോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ ബേസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്ലാങ്ക്സ് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എയും ബിയും ഫുഡ് ഹാബിറ്റിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കോക്രോച്ചിന്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് എന്താ കോക്രോച്ച് നൊക്ചോണൽ ഒംനിവേഴ്സ് ആണ് നൊക്ചോണൽ മീനിങ് അവർ നൈറ്റിൽ ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന നൈറ്റിൽ ഇരപിടിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഒംനിവേഴ്സ് മീനിങ് അവർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽ പ്രൊഡക്ട്സ് കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഓത്വാം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെട്രൈറ്റ് വോഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെഡ് ആൻഡ് ഡിക്കെയിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിന്റെ മുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നെക്സ്റ്റ് സി ആൻഡ് ഡി എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് സി ആൻഡ് ഡി എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കോക്രോച്ചിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഏതാ മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് ആൻഡ് ഓത്വാമിന്റെ നെഫ്രീഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വേർഡ് യു ഫൈൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്താണ് കൊളോജൻ ഫൈബേഴ്സ് കൊളോജൻ ഫൈബേഴ്സ് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേഷനസ് ടിഷ്യൂലൊക്കെ നമുക്ക് കൊളോജൻ ഫൈബേഴ്സ് കാണാം ബി ആക്സൺസ് ആക്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ഫൈബേഴ്സിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സി സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീരിയം സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീരിയം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലങ് ആൽബിയോളി ബ്ലഡ് വെസൽസ് അവിടെ ിയം കാണാം ആൻഡ് ഡി സ്മൂത്ത് മസിൽസ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സും അതിന്റെ ലൊക്കേഷനും അറിഞ്ഞിരുന്ന നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ നെയിം ദ ആനിമൽ എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആനിമൽസ് അതായത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ എ ആൻഡ് ബി ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ആനിമലിനെയാണെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെന്ററിലായിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ അനാട്ടമി ആൻഡ് മോർഫോളജി അവർ അനാട്ടമി ആൻഡ് മോർഫോളജി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന ഹെഡിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഓരോ അനാട്ടമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ബബിളിൽ ആ അനാട്ടമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം കോപ്പുലേറ്ററി പാഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്രോഗിലായിരിക്കും ടിഫ്യോസോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏർത്ത് വേമിലായിരിക്കും മാൽപീജൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആരല്ല കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് കോക്രോച്ചിലാണ് സൈനസ് വീനസസ് അത് അത് ഫ്രോഗിന്റെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോഗ് ആണ് ബി ഇൻസെക്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി റൈറ്റ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എനി ടു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സസ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബോക്സസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബുകൾ എഴുതാൻ പറ്റും മാൽപീജിയൻ ട്യൂബുകൾ എന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആയിട്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്താണ് കോപ്പുലേറ്ററി പാഡ് കോപ്പുലേറ്ററി പാഡ് എന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ കോപ്പുലേഷൻ അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടിഷ്യൂ വിസിബിൾ ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് പ്രസന്റഡ് ഹിയർ ഇവിടെ ഒരു ടിഷ്യൂവിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒബ്സർവേഷന്റെ ബേസിൽ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
2012 improvement exam ne choichittullana the structural and functional abilities of earthworms are helpful for it to become friends of farmers evaluate the statement and substantiate your answer appo earthworm in the structural and functional abilities kondana avare friends of farmers ennu vilikkan kaaranam ee statement evaluate cheyanana nammalodu parnittullathu ivarude mouthine thaleyayittu gizards kaanan pattum ee gizards help cheynad endha soil adu kudaya thanne decaying leaves idinekke grind cheynadinu vendi help cheyum adu kudaya thanne ivare mannile earthil kaanana dead and decaying organisms thinekke bhakshanamaki jeevikunavaranu mannile vaayu sanjaram or ാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിലൂടെ പ്ലാന്റ്സിന് റെസ്പിരേഷന് വേണ്ടി അതുകൂടാതെ യങ് റൂട്ട്സ് കൂടുതൽ മണ്ണിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എർത്ത് വേം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ദ മൗത്ത് പാർട്സ് ലീഡ്സ് ടു ഗിസാഡ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഗ്രൈൻഡിങ് ഓഫ് സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഡീകെയിങ് ലീവ്സ് ഫങ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് പെനട്രേഷൻ ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് റൂട്ട്സ് ഡെവലപ്പിംഗ് റൂട്ട്സിൻ്റെ പെനട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്പിരേഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനും എർത്ത് വോംസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആനിമൽ ടിഷ്യൂ റൈറ്റ് എനി ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ബി മെൻഷൻ ഡേ ഫംഗ്ഷൻസ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ഓരോ ആനിമൽ ടിഷ്യൂസിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സെൽ ജംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പേര് എഴുതണം അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സെൽ ജംഗ്ഷൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് അറിയാം ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് അഡ്ഹറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് എഴുതാം അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും എന്താണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിപ്പം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെൽ ജംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് എഴുതുക അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ടിഷ്യൂസ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഓരോരോ ടിഷ്യൂസ് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ടിഷ്യൂസ് ദാറ്റ് കണ്ടക്ട് ഇമ്പൾസസ് ഇമ്പൾസസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ ഏതായിരിക്കും നർവ് ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂ വിച്ച് സ്റ്റോർ ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ആണ് ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് കണക്ട് മസിൽസ് ആൻഡ് ബോൺസ് മസിൽസിനെയും ബോൺസിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെൻഡൻസ് ആണ് ടിഷ്യൂസ് ദാറ്റ് കണക്ട് ബോൺസ് ടുഗതർ രണ്ട് ബോൺസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിഗമെൻസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒബ്സേർവ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേബൽ ദ പാർട്ട് എ ആൻഡ് ബി എ ആൻഡ് ബി ലേബൽ ചെയ്യണം എ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബി ബിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതാനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇന്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്കിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഇറ്റ് അലോ ദ സെൽസ് ടു കണ്ട്രാക്ട് ആസ് എ യൂണിറ്റ് ബൈ പാസിംഗ് ദ സിഗ്നൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് സെൽ സെൽസിനെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇന്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് ഇൻ ടു ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഗിവ് എൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഹെഡിങ് ടു ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലാക്കണം അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റസ് ഓവിഡക്ട് ക്ലോയോക്ക ബിഡേഴ്സ് കനാൽ ഓവറീസ് യൂറൈനോ ജനൈറ്റൽ ഡാക്ട് വാസ ഫ്രഷ്യ ആൻഡ് ക്ലോയോക്ക ഈ വേർഡ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഫ്രോക്സും ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ ടെസ്റ്റസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഓവറീസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഓവറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ
ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിഫറൻസ് എഴുതാനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മെയിൽസിൻ്റെ അബ്ഡമൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരോ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ അബ്ഡമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് ക്യാരക്ടർ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സേർവ് ദ ഡയഗ്രാം ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രത്തിന്റെ ബേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേബൽ ദ പാർട്സ് മാർക്ക് ആസ് എ വൺ ആൻഡ് ബി വൺ എ വൺ ബി വൺ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്തായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിനോ ജനൈറ്റൽ ഡക്റ്റ് ആണ് ബി ക്ലോയൊക്ക സോ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്കിമാറ്റിക് സ്കെച്ച് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ എലിമെന്ററി കനാൽ ഓഫ് എ കോക്രോച്ച് ഇസ് കിവൺ ബിലോ ഫിൽ ദ ബോക്സസ് വിത്ത് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓർഗൻസ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ കോക്രോച്ചിന്റെ എലിമെന്ററി കനാലിന്റെ സ്കെച്ച് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ഓർഗൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഓരോരോ കോളവും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഗൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്നത് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ബി ക്രോപ്പ് സി ഗിസാഡ് ഡി ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ ഇ മാൽപിജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആൻഡ് ഡി റക്റ്റം ഇത് എലിമെന്ററി കനാൽ അറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗാനിസംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോക്രോച്ചിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോഗിന്റെയും അനാറ്റമിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ചില എക്സാംസിന് ഫ്രോഗ് കോക്രോച്ച് അതുകൂടാതെ തന്നെ എർത്ത് വോം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ആ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമുകളോടി നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററും അതിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ വരെയുള്ള ആനുവൽ എക്സാംസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിലായിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടണിയിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഫോട്ടോസെന്തോസിസ് ഇൻ ഹയർ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വീഡിയോസിലായിട്ട് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതുകൂടാതെ സ്റ്റഡി ബോർഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ബോർഡിനയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് താങ